事情需要你查，要我经纪人干什么？请你以后注意自己的言行，维持好人设。他们怎么在这儿？这么说，关你和幼之奇的是两个作曲系的同学。嗯，我能认出来。啊，那就好办了。我们下午去找他们，我会请示李双白教授的。可是学长，你对这件事情怎么这么关心啊？因为视频里也出现了我啊。幼稚奇的影响力让我一个路人甲都受到了极大的关注。对不起啊，学长。你是在替幼稚奇向我道歉吗？啊，啊不是，我我是。你不是说你们没有什么关系吗？我跟幼稚奇真的什么关系都没有。你怎么在这儿？既然跟我没有任何关系，你有什么资格问这话？啊，幼之奇，你来的正好，我们正在……不用解释。我这个人一向比较体贴别人，所以你们也不用费心编造谎言。老实说，你们现在见到我，应该很慌吧？幼之奇，你到底想说什么？我有没有跟你说过，如果这件事情被别人知道，我们都完蛋了？什么事啊？幼稚奇，你误会了，我没说。配合的可真默契。你知道我幼稚奇是怎么摸爬滚打到顶流的吗？我最常见的风景就是丑陋的人心。我们两个来真的是为了帮。所以从昨天起，我就是你们茶余饭后的笑话了吧？仓库的事情也是你们传上去的吧？你们可真是为了热搜不择手段啊！你开什么玩笑啊？仓库的门是被作曲系的男生锁住了，你忘记了？哦。所以你们是一伙的，幼之奇，你有被迫害妄想症吧？幼之奇，你的心情我可以理解，但是请你不要迁怒于别人。这件事和成名没有任何关系，跟他没有关系，那就和你有关系了。还有，和我没有任何关系的你，跟他又是什么关系？我看你应该好好冷静一下。成名，我们走。站住！你干嘛？啊、你过来，没完了！你们两个。放手，幼之奇，我们真的是来帮你查真相的，你误会了。手机拿出来，里面肯定有我被传出去的视频。我也在里面，我怎么拍啊？你不觉得你很幼稚吗？我不管，手机快点拿出来。好，如果没有，你会非常丢脸。我最大的爱好就是丢脸，如果丢脸是女人的话，我一定会娶她。幼稚奇，你还真是幼稚又奇葩！干嘛，李教授？教授
，想必你已经看过网上的视频了吧？我已经抓到了这件事情的真凶。刚才我看到他们两个鬼鬼祟祟的躲在仓库门口，被我抓个正着。你太可笑了，没有证据就妄加揣测，谁会故意陷害，还就地重游？尤之奇，我都跟你说了。我和学长去仓库门口，就是为了帮你查清楚真相。我跟你无冤无仇的，我干嘛害你啊？我可是公众人物啊，跟我扯上关系肯定能火呀。再说了，别有居心也说不定啊。我对你能有什么居心啊？你对我没什么居心。好了好了，别吵了。我这有昨天仓库门口的视频，你们看一下。刘志奇，以后再遇到这种情况，不要胡乱猜忌，要先和校方和我沟通，以免产生不必要的误会。虽然你是个艺人，也是我的学生，遇到困难，我一定会保护你。我已经把作曲系的两个男生上报给了学校，校领导会给他们做出记过处分。至于丁东东和屈诗韵，是你们班的同学，我希望你们。应该自己先去弄清情况，然后我们再说怎么解决。东西的确是我不小心拍到的，但坚决不是我上传的啊！相机在叮咚咚的，肯定是他拍的。嗯，相机的确是我的，但我没有传过，真不是我传的。不是你们传的，是鬼传的呀！哎呦我去！什么情况？怎么还死机了呢？不是，刚刚上床了啥？就是你干的！你肯定是因为我把你跟丽丽搞黄了，所以说你就故意报复，不把视频给我，自己上传视频，不想让我活。你还好意思说？我让你帮我追回丽丽，你做了什么？我做了什么？你做了什么？你还好意思说我做了什么？你知不知道你在他眼里，你就是个一三五分手，二四六复合，礼拜天分手又复合，反复横跳的超级大白菜！你胡说！我胡说，你难道还要我顾你？你闭嘴吧，你你放弃，你你让你闭嘴你就闭嘴，你能不能你闭嘴吧？好了，别放弃了。你们两个是在用我们的视频做交易吗？没有，嗯，没有。呃，东东，你过分了。那个这件事吧，确实东东做的不对，我替你们说的啊。认错，认错。我做什么了？我我电脑都中病毒了，传都传不了。呃，对，中病毒了。等一下，你电脑中病毒了？嗯，怎么弄的？不知道啊，我回宿舍想要整理素材，电脑打都打不开。呃，哎，对，打不开了。我之前查过视频的来源 ，IP 地址确实不在学校，但是，如果说电脑中毒导致资料被窃取，那还是极有可能的。丁东东，啊、嗯，有谁动过你的电脑吗？张一勇。啊，我。张玉勇，你用东东的电脑做什么了？我那个，他看方雅丽的照片。哦，啊对，啊不是，是，我不光是看方雅丽的照片，我主要是想看看我们同学们的军训风采。那你用的时候电脑是好的吗？我，我也记不太清楚了，好像是用着用着就死机了，还是没人承认是吧？行吧，那我报警。我都要看看到底是谁做的。幼之奇，幼哥，我错了。昨天晚上我真的不是故意的，我真的是在看同学们的军训视频。当时我打开浏览器的时候，下面一直出来一个弹窗，好像是说什么在线发牌。我取消了好几次，大家都一直在往外弹，我就是一不小心手贱点了那么那么一小下，然后就。
哥，你看你英俊潇洒、风流倜傥的，那天你上厕所没纸拉纸，我给你的。哎，就咱俩这样的交情，你可不能这样。情人哪里是我叫的，是你自己闯进来的。不行不行，不行，你不要。这件事我也有责任，其实我应该管控好跟我相机有关的人。你们可真行啊！我说我救你们这些同学，一个帮我录视频，一个帮我传视频，你们两个配合打的可真好。的，你跟要珍惜说，你能不能帮我？对呀、啊，成明，你帮我们说说话吧。我们真的跟要珍惜可不熟，这件事我再也不想参与了，你自己去说。成明，你可不可以先帮我把他拉开？我哪有那么大劲儿？反正你已经取了丢脸了，也不在乎再多丢几次。来来来，我帮你拉开。不行，有何不原谅我？我绝对不走。你行了。要珍惜，你看人家成明一个女孩子都不计较了。大人不计小人过，就饶了我们呗。啊，对啊，大明星，我们、嗯、啊不，我我错了，您大人不计小人过，行吗？我一定保护好我的东西，再也不让张义勇跟徐诗韵碰了。嗯，行了，反正公司会把这件事情压下去的，这件事情就到这边结束。要是还有下次的话，哎，没有下次，佑哥，我保证没有下次。嗯，好了，既然这件事情都已经说明了。那我回头找个时间去和李双白教授也说一下。还有啊，你们都要注意，又之奇他毕竟是个明星，有他参与的事情一定会有不小的动静。既然我们大家都是朋友，就要保护好他。嗯，学长说的对，我跟明星也是第一次做朋友嘛，下次一定注意。对，以后我再带上我这个小老弟。就做佑哥的左右护法，一定保护好我佑哥。对对对，我这就直播帮你辟谣去。嗯你们准备好了吗？准备好了。派谁上呢？有请刘志奇。刘志奇，既然说到了刘志奇，那是不是应该让咱们的大明星给表演一个？刘志奇，刘志奇，刘志奇，刘志奇，刘志奇，去吧。刘志奇，刘志奇，去吧。刘志奇，看，这让你看看什么叫真正表演。
奇的表演真的是非常精彩。那现在音乐剧班的同学们表演完了，是不是该到我们表演系的同学们表演了？喂，你怎么突然不高兴了？我应该高兴吗？为什么不高兴？是因为我跳舞跳的不好？这跟你跳舞好不好有什么关系啊？不是因为跳舞，那是因为什么？刘志奇，仓库那件事儿，从开始到现在，你有跟我说过一句道歉吗？道歉？你跟我之间的秘密和约定，我一直守口如瓶，一个字都没有说出去过。我跟魏峰学长去仓库，就是为了帮你调查真相。好，你一开始误会我们就算了，那你后来明明都知道真相了，为什么连一丝愧疚都没有？你是偶像。所以你就可以随便冤枉别人，是吗？刘之奇，你顶流偶像的灿烂人生，跟我平平无奇的人生，根本就是两条平行线。你从来都不会去信任别人，也从来不会去珍惜别人对你的信任。什么关系都没有。站住！你们俩放手！刘之奇，你从来都不会去信任别人，也从来不会去珍惜别人对你的信任。你顶流偶像的灿烂人生，跟我平平无奇的人生，根本就是两条平行线。干嘛呢？赶紧回座位去。哪怎么了你？上完课还紧张了？没有。哎，你快看看他，怎么上个课还戴墨镜啊？不知道。教授好。教授好。教授好。好，同学们，开始上课。刘志奇，把眼镜摘下来，这是表演课。我们表演课最重要的就是观察人物。教室这么黑，你戴个墨镜，能观察到什么？同学们。你们要少熬夜。表演课最重要的就是善于观察，只有你们深入到生活里，观察你们的同学、你的父母、忙碌出摊的小贩、超市收银服务员，身边的每一个身份，都是你们未来也许会创造的角色。所以你们要把观察人物当成是一种生活习惯，坚持去完成。今天这节课，我们大家一起感受一下。观察人物的魅力，我们来做一个即兴练习，给大家三十秒准备，不能交流，两两街头相遇，让同学们看明白你们各自想表达的人物，你们快速分成两组吧。小心小心！渣男！我怎么了？就渣男！告诉我那个女的是谁？哪个女的？就是昨天晚上跟你出去那个。那是我妈。拿好，拿车票，哦，保证，加油，加油！我一定会把你老婆救出来的。什么？哎，你等我。哎，你说啥？嗯。
好，老板，这是需要您签字的文件。哈哈，是是是，你你怎么撞我呀，吴师傅？老先生，吴师傅，老先生，监控，吴，监控，啊啊啊！你们准备好了，开始吧。咦，嗯嗯，猜猜我是谁呀、啊？咦，天哪，嗯嗯嗯，这次你跑不掉了吧？上次伪装成艺人交易，这次在酒吧交易，走，跟我走。cos 谁不好啊，非要 cos 个警察，都吓死我了！别人不知道的以为我是间谍呢。亲爱的，你看今晚的圣诞 party， 扮演梦露怎么样啊？哦，你们的表演很有想法，徐迅，你的反应不错。谢谢教授。下一组，大鹏，好，钥匙。钥匙啊？什么钥匙啊？手铐的钥匙啊？手铐钥匙不是应该在你们身上吗？没有，拿手铐的时候就只有手铐，没有钥匙。那完了，那钥匙肯定是忘在道具库了。那你快去找呀！道具老师晚上才回来，我们先去找找。你们先靠着吧，走了。好笑的，真的好笑。天哪，我不会要跟你这个神经病靠在一块儿吧？谁想跟你靠在一起？交代也不是一件坏事。如果一个演员只会演自己，就不是一个合格的演员。演员最终要学会的就是忘我，把自己完全摘出去，去塑造一个完全不像自己的人。艾米，你和屈诗韵是完全不同性格的两个人，你们正好借这段时间好好了解一下彼此。切！你们俩准备好了吗？开始，陈斌，你为什么昨天的作业不交？啊啊，我。陈斌同学，你为什么一跟男同学搭档就脸红？你还需要解放天性啊！这样吧，你们俩饰演一对久别重逢的情侣。情侣？久别重逢的情侣？阿豪，给我一束花。哎，来了。开始，好久不见，三年没见了，你为什么那么紧张？刘志奇，你抱他一下，亲密一点。好，停。陈明，他是你深爱的人，不是你的杀父仇人。陈明，你到现在还没有达到忘我的状态，你一心只想着如何让自己的形象不限于尴尬的局面中，这是表演的大忌。你解放天性还是不够到位。我给你布置一个额外的作业，你去街上卖掉五十枝花，一只也不能剩。其他人，你们的作业就是去大街上观察不同职业的人。下节课，我会检查你们的学习成果，期待你们的进步。好。哎，慢一点。哎，怎么那么积极的呀？你那么欠揍，我不扣你扣谁啊？你才欠揍呢！哎哎，干嘛去？上厕所！我不去，我不去！你哎，我不去！你不上屋，我要上啊！
，打扮成这样，你这是要抢银行啊？我就是银行，我上街不被别人抢就不错了。进贡贫嘴，我可是撂了一下午门诊，特地跑来见你。你知道你们学校离我那里有多远吗？赶紧说吧，什么事儿？喂，你小子可别说，就是单纯的想我了。你想多了，想笑就笑吧。怎么回事？晚上没有一丝光源吗？光源是有，就是无论如何都睡不着觉，要不然你再给我加点药试试。药都吃完了，没理由会比工作的时候还严重啊徐世月，今晚我就要交这个作业，我求求你了，你能不能消停一会儿？谁让你吃？那你别吃了。你干嘛呀你？小颖哥耍什么脾气啊你？你自己一个人在前面跑那么快，把我的手都给磨破了，好不容易。吃上一次肉，那因为减肥，那他全被你搞砸了。臭艾米，为什么你每次只针对我呀？我讨厌死你了！好，好，好，好，别哭了，别哭了，别哭了。哎呦，我最害怕女生哭哭啼啼的。好了好了好了，你怎么有这个呀？你不会在里面下辣椒酱吧？下了，我下了好多呢，满满一盒，你试试啊。张嘴，你干嘛？喂，你吃饭呀？赶紧吃，吃完我还要写作业呢。哎呀，赶紧的，趁我还有耐心啊，赶紧吃。买花，那么久才卖出去一束，你要不全卖给我吧？哎，你好，要玫瑰花吗？卖花了。哎，你好，你要花吗？不用不用，谢谢。你看吧，都没有人买你的花，全卖给我吧。我在完成作业，你能不能有点明星的架子，别干扰我？谁想干扰你啊？鬼知道是怎么回事，我也控制不了我自己。控制不了我自己的善心，出于对同学的情谊，我觉得你这样是卖不出来。我有个好办法。
什么办法？嗯，对不起。狗仔，站住！